La actualidad también nos lleva a Níger y el fracasado intento de mediación de la delegación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, así se llama, para restituir el poder al presidente. Los delegados de esa comunidad de países africanos partieron en la noche del jueves sin haberse reunido ni con el líder de los militares que tomaron el poder la semana pasada, recordemos, ni con el presidente derrocado, Mohamed Bassoum. Este fue depuesto el 26 de julio y permanece detenido por los militares golpistas. Es el cuarto golpe de Estado ejecutado con éxito en África Occidental en solo dos años. Sus líderes lo califican de revolución contra la antigua potencia colonial de Níger, Francia. 1.500 soldados franceses siguen estacionados en una base cercana a la capital, Niamey, ayudando a combatir a los grupos insurgentes islamistas en esta nación rica en uranio. Todo indica que no permanecerán durante mucho tiempo. Dada la actitud y reacción despreocupadas de Francia ante la situación interna de Níger, el Consejo Nacional para la Salvaguarda del País decidió poner fin a los acuerdos de cooperación en materia de seguridad y defensa con Francia. Tras ordenar al viejo poder imperial la salida del país, la atención de los golpistas se centró en la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, o CDAO. El bloque afirmó que si el presidente Mohamed Bazoum no era restituido antes del domingo, podría autorizar el uso de la fuerza. La Junta respondió también con una amenaza. Toda agresión o intento de agresión contra el Estado de Níger verá una respuesta inmediata y sin previo aviso. Malí y Burkina Faso afirmaron que cualquier intervención de este tipo sería también una declaración de guerra contra ellos. La delegación de la CDAO enviada para negociar se marchó sin haberse reunido el líder del golpe con el presidente derrocado. Más tarde, la ministra de Asuntos Exteriores de Senegal expresaba sus quejas. ¿Por qué no hicimos lo mismo con Mali o con Guinea o con Burkina Faso y ahora sí lo hacemos con Níger? Por dar una respuesta, este es el golpe que colma el vaso. Es una opinión que no comparten los manifestantes progolpistas que se manifestaron en Niamey, con muchas banderas de Níger y algunas de Rusia. Desde que nos independizamos de Francia, los imperialistas nos han empujado a suicidarnos. Ya es hora de que la CDAO se dé cuenta. La CDAO y los países occidentales comparten la preocupación por la expansión del dominio militar en la región, así como por la creciente influencia de Moscú. Todavía falta para saber si es una amenaza real de intervención o un mero intento de restaurar la democracia pacíficamente. Sea una amenaza real o no, también muchos países europeos expresan ya su preocupación por la situación de Níger. El gobierno alemán observa lo que califica de campaña de desinformación y propaganda prorrusa que va en aumento en Níger, dice. Así lo afirmó un portavoz del Ejecutivo en una rueda de prensa hoy. Francia rechazó este viernes la iniciativa de la nueva Junta Militar de suprimir pactos militares bilaterales, entre ellos los vinculados al despliegue de tropas francesas en Níger. París sigue considerando al detenido presidente Mohamed Bassoum como el presidente de Níger y asegura que solo las autoridades legítimas pueden romper acuerdos de cooperación militar. Y mientras siguen saliendo extranjeros del país, la Federación Internacional por los Derechos Humanos con sede en Francia alerta de las consecuencias humanitarias de las sanciones impuestas a Níger por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Como vemos, están pasando muchas cosas. Francia insiste en que solo el gobierno legítimo de Níger puede romper esos acuerdos militares. Nos vamos a París, conectamos con Ana María Ospina. Ana, ¿qué otras declaraciones hizo hoy el Ministerio de Exteriores Galo y qué consecuencias tendría romper esos acuerdos de cooperación militar, por ejemplo, en la lucha antiyihadista? Ana, un gusto saludarte. No hay nuevas declaraciones del Estado francés, pero sí puedo avanzar lo que puede ocurrir con este rompimiento de los acuerdos en caso tal que el domingo definitivamente pues, se den. Hay que explicarle a nuestros televidentes este dispositivo antiyihadista francés es en el Sahel, que es una zona eh, que de alguna forma divide a África en dos, es decir, es el límite entre el desierto de Sahara y la sabana y está pensado para que Francia apoye esta lucha antiyihadista de los países que componen el Sahel, son Níger, 
eh, Mauritania, Chad, Malí, Burkina Faso, estos dos últimos eh, países ya decidieron desde el año pasado que no necesitaban más el apoyo francés y vemos que ahora Níger está tomando la misma decisión. Los yihadistas están prácticamente las afueras de Bamako, capital de Malí, lo lograron después de la retirada de las fuerzas francesas de ese país a principios del año pasado, como les decía, por eso se prevé un aumento exponencial de grupos ilegales en la región del Sahel que están presentes desde hace más de dos décadas actualmente. Hay dos grupos yihadistas muy influyentes, ambos asociados a Al Qaeda y al Estado Islámico. Se estima que hay unos 15 mil combatientes y esta presencia pues crea inestabilidad e inseguridad en la región con aumento de secuestros, atentados y masacres. Recordemos que desde 2012 han sido asesinados por lo menos 11 mil civiles eh, para redondear, eh, según algunos observadores, eh, pues los yihadistas amenazan actualmente a otros países africanos y Francia podría entonces mirar cómo seguir con su apoyo a estos nuevos países, un apoyo militar, insistimos, ya existe por ejemplo un sitio de formación eh, francés uh -huh. contra el terrorismo en Costa de Marfil y Francia está a la expectativa para saber si Togo y Benin necesitan pues, su apoyo, ya que estos tres países antes mencionados, entre ellos Níger, dicen que no lo necesitan. Ana María, muy brevemente hemos hablado de esa amenaza yihadista. ¿Qué pasa con los soldados destacados, soldados galos destacados en Níger? Creo que son unos 1.500 militares. Así es, pues la retirada de las fuerzas francesas es poco probable a corto plazo. Una de las razones evocadas es que en los acuerdos de defensa, que son en gran parte secretos, se prevé mínimo un mes y hasta unos seis meses, en caso tal que una de las partes pues rompa con los acuerdos en el papel. Eh, Francia, además de salir o sacar a estos 1.500 soldados, tiene que prever sacar de la base francesa de Niamey eh, portaaviones, aviones de combate, drones y radares, equipos muy pesados que se necesita mucho tiempo eh, mm. pues para sacarlos, así que hay que esperar la decisión del domingo para finalizar, que va a añadir que entre martes y jueves, 1.079 personas entre ellas 577 francesas han salido de Níger eh, tras el golpe militar y el ejército francés lo repartió en cinco aviones a pesar de que el jefe de la Junta dijo en su momento que los civiles franceses no tenían ninguna razón objetiva para abandonar el país Ana María Ospina, muchísimas gracias por todas estas informaciones en París, gracias Seguimos pendientes. Hasta pronto.